Hello dear friends, welcome to All in Science World Education. Myself Divya Jain and today we learn about the hormones in animals. So before understanding about the hormones, we need to understand about the endocrine glands. So let's start. So friends, what is mean by the endocrine glands and uh, which glands are present in our body? They act like uh, they secrete the hormones. So first of all about the endocrine glands, we need to understand about the definition about the endocrine glands. So the endocrine glands, it means in the animals, the endocrine glands secrete a chemical substance in prey's quantity. It means... Uh, एनिमल्स के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है वो क्या करती है तो वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वो हार्मोन को ऐसे केमिकल को सिक्रेट करती है जो केमिकल क्या करते हैं तो वो केमिकल जो है वो अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर सो so, ये हमें यहाँ पे देखने मिलता है और ये जो स्मॉल क्वांटिटी में जो केमिकल है उसको हम क्या बोलते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी के केमिकल को हम कहते हैं हॉर्मोन्स सो दे डायरेक्टली रिलीज इन द ब्लड अब जो हार्मोन्स है वो भी क्या करते हैं तो हार्मोन्स भी जो है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं और ब्लड के अंदर रिलीज होने की वजह से जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसके अंदर वो क्या करता है तो हमारे जो टारगेट साइट है टारगेट जो बॉडी है टारगेट ऑर्गन है आ, मतलब कि ऑब्वियसली ऑर्गन टारगेट तो हमारी बॉडी तो है ही बट जो टारगेट ऑर्गन है टारगेट साइट है वहाँ पर उस हॉर्मोन को ब्लड के थ्रू वो पहुँचाता है तो ये एक मेन उसका फंक्शन है देन उसके बाद में स्पेसिफिक सेल्स ऑफ बॉडी हैव अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स मतलब कि हमारी बॉडी के जो स्पेसिफिक सेल्स हैं उनके स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड विथ विच हार्मोन मॉलिक्यूल बाइंड एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन अब ये जो हार्मोन से वो बाइंड होते हैं और हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है मतलब कि हारमोन्स के बारे में so now we need to understand about the endocrine glands their locations so figure के अंदर आपको exact location बता रहे हैं कि कौन सी endocrine gland कहाँ पे present है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको कई बार questions आता है कि कौन से body के part में कौन सी endocrine glands present है तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं first हमारी जो gland है brain तो brain के अंदर हमारी कौन सी glands present है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है तो brain के अंदर जो हमारी glands present है तो तीन ग्लैंड्स हमारी ऐसी है जो ब्रेन में प्रेजेंट है तो तीन कौन कौन सी फर्स्ट जो है वो हाइपोथैलेमस सेकंड पीनियल और थर्ड जो है वो पिट्यूटरी तो हाइपोथैलेमस पीनियल और पिट्यूटरी ये तीनों ही ग्लैंड्स हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं तो अब जो हम आगे बात करते हैं कि भाई सेकेंड दूसरी ग्लैंड के बारे में हम बात करें तो तीन ग्लैंड तो हमने देख ली कि तीन ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट है अब बात आती है नेक रीजन की तो नेक रीजन में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है तो नेक रीजन में हमारे यहाँ पे थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है और थायरॉइड ग्लैंड के पीछे की साइड में बैक साइड में कौन सी है तो बैक साइड में थायरॉइड के पीछे की साइड में पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है तो ये दो ग्लैंड हमारी नेक में प्रेजेंट है उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो पैराथायरॉइड के बाद में जो थाइमस ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है तो हमारा जो हार्ट है उस हार्ट के अपर पार्ट में ये थाइमस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है देखो यहाँ पे दोनों तरफ बताया हुआ है हार्ट के अपर पार्ट में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है देन उसके बाद में बात आती है कि एडनल एडनल ग्लैंड तो फ्रेंड्स एडनल ग्लैंड जो है वो हमारे किडनी के अपर रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट होती है देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बता और मैं आपको सर्कल करके भी बता रही हूँ कि जो किडनी का अपर रीजन है वहाँ पे एड्रनल ग्लैंड प्रेजेंट है उसके बाद में अब बात आती है नेक्स्ट द आइसलेट्स ऑफ द लैंगर हांस लैंगर हांस के आइसलेट्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते तो सिंपल सी थिंग्स है कि लैंगर हांस के आइसलेट्स जो है वो पैंक्रियाज में प्रेजेंट मिलते हैं और पैंक्रियाज जो वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है देन अब जो बात आती है वो है ओवरीज अब फ्रेंड्स ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट है तो ओवरी जो है तो ओवरी हमारे फीमेल के अंदर मतलब ओनली फॉर फीमेल ऑर्गन में ही प्रेजेंट होती है फीमेल में जो एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जैसे भी बिहेव करती है और रिप्रोडक्टिव जो हारमोन्स है सेक्स कनेक्टेड हारमोन्स लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रो उस वही सिक्रेट करने में हेल्पफुल होती है देन यहाँ पे जो सेकेंड बात आती है टेस्टिस तो टेस्टिस जो है वो मेल uh, के अंदर प्रेजेंट ग्लैंड uh, है तो ये यहाँ पे मेल में प्रेजेंट हमें मिलती है तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की हमने लोकेशन देख लिया अब जो हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में वो आज के लेक्चर का एक मेन पार्ट है जो मेन एक ग्लैंड के बारे में पर्टिकुलर ग्लैंड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे 
सो वो जो ग्लैंड के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्यों हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं और जो हार्मोन्स है वो कहाँ पे कब सिक्रेट होगे कितने अमाउंट में सिक्रेट होगे वो सभी रेगुलेशन और जो उसका पार्ट है वो कौन करता है तो वो सभी पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट करती है इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं तो अब आगे देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की और उसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं मैंने आपको बताया और उसकी जो लोकेशन है वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक पी शेप की होती है मतलब पी के दाने के समान इतनी ही छोटी होती है देन उसका जो वेट अब आप वेट के हिसाब से अंदाज लगा सकते हो कि वो कितनी छोटी होगी पॉइंट ग्राम ही उसका वेट है तो सिर्फ और सिर्फ 0.5 ग्राम की पिट्यूटरी ग्लैंड हमें यहाँ पे ब्रेन में प्रेजेंट मिलती है उसके बाद में अब जो हम बात कर रहे हैं कि इट इज अ पोस्टीरियर ऑफ द बॉटम ऑफ द हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है हमारी ब्रेन के अंदर उसके बॉटम रीजन में मतलब कि नीचे के पार्ट में ये प्रेजेंट होती है देन अ बेज ब्रेन के बेज में ये प्रेजेंट है तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर के अंदर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जैक्ट लोकेशन करके बताया हुआ है कि जो हाइपोथैलेमस यहाँ पे हाइपोथैलेमस होती है और उसके नीचे के पार्ट में क्या है तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है सॉरी मैंने एरो थोड़ा सा हाँ यहाँ पर डन तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है देन अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है मतलब कि अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं तो अब जो इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं तो इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करने के बाद में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगी वो हमें यहाँ पे मेन जानना है तो फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कौन से हार्मोन सिक्रेट कर रही है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो फर्स्ट हार्मोन सिक्रेट करती है वो है एल अब एल का मेन फंक्शन क्या है तो एल का जो मेन फंक्शन है वो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें अफेक्ट करता है एल और उसकी जो इफेक्ट्स है तो इफेक्ट्स क्या है एल की तो जो हमारे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इट मींस कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं फीमेल के अंदर तो वो उसको क्या करता है उसको वो प्रोड्यूस करता है और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको भी मैच्योर करता है देन सेकेंड जो हारमोन है वो है एफ एस एच नाउ द एफ एस एच क्या है तो एफ एस एच भी उसका मेन फंक्शन कहाँ पे वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही मेन फंक्शन करता है देन उसके बाद में उसका जो फंक्शन है वो क्या है तो फंक्शन उसका एक स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉम एंड एग्स जो एग्स और स्पॉम का प्रोडक्शन होता है उसको क्या करता है तो स्टिमुलेट करता है मेल और फीमेल दोनों में देन उसके बाद में आता है टी एस एच अब टी एस एच जो है उसका टारगेट ऑर्गन क्या है तो उसका टारगेट ऑर्गन थाइरॉयड ग्लैंड है TSH मतलब थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब देखिए यहाँ पे आपको सभी हार्मोन्स की मेन फुल फॉर्म्स जाननी होगी तो LH का जो फुल फॉर्म है वो है ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन उसके बाद में आता है FSH एस एच एफ एस एच इट मीन्स अ पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देन उसके बाद में जो हमने बात की अभी राइट नाउ और TSH के बारे में तो TSH जो है वो है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन जो है वो है हमारी थायरॉयड ग्लैंड मतलब कि जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है टी थ्री टी फोर उसको सिंथेसाइज करने में वो क्या करता है तो उसको रेगुलेट करने में और सिंथेसाइज करने में वो हेल्प करता है उसके बाद में आता है पी आर एल अब पी आर एल जो है तो पी आर एल का फुल फॉर्म क्या है तो पी आर एल का फुल फॉर्म है प्रोलेक्टिन हार्मोन अब जो पी आर एल है वो कहाँ पे अफेक्ट करती है उसका टारगेट प्लेस क्या है तो वो हमारी मेमोरी ग्लैंड को अफेक्ट करती है और उसके अफेक्ट क्या है इफेक्ट क्या है तो इफेक्ट जो है वो पी आर एल की ये है कि हमारी बॉडी मतलब फीमेल के अंदर जब मिल्क प्रोडक्शन होता है आफ्टर द बेबी आफ्टर द बोन ऑफ द बेबी देन उसके बाद में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे वो एक्ट करता है पी आर एल प्रोलेक्टिंग हार्मोन अब जो बात आती है मेन जी एच ग्रोथ हार्मोन मतलब कि फ्रेंड्स अगर हमारी बॉडी में अगर जी एच नहीं होता ग्रोथ हार्मोन ही नहीं होता तो आपको पता है कितना बड़ा अफेक्ट हो सकता है हमारी जो नॉर्मल हाइट है ना वो नॉर्मल नहीं रहती हम बोने हो जाते तो ये जो जी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए बाकी तो सारे ही हार्मोन्स इफेक्टेड मतलब इम्पॉर्टेंट है बट जी जो है वो 
ग्रोथ हार्मोन है तो अब जो ग्रोथ हार्मोन है तो वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाता है तो हमारी जो हाइट बढ़ना है हमारे जो सेल्स बढ़ रहे हैं मतलब सॉरी जो हमारी हाइट बढ़ रही है हमारी बॉडी की जो ग्रोथ दिख रही है वो किसकी वजह से तो वो जी की वजह से दिखती है अब जी की वजह से जो डिजीज होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी तो जी की वजह से अगर जी ग्रोथ हार्मोन हाइएस्ट अमाउंट में सिक्रेट होता है तो जाइजेंटिज्म नाम का डिजीज हमें हो सकता है मतलब कि महाकायता जिसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म अब जाइजेंटिज्म का मतलब क्या है जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि किसी एक पर्सन की हाइट स्टार्टिंग से जब वो चिल्ड्रन एज में था तभी जी एच का सिक्रीशन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो रहा है उसमें तो उसकी हाइट सेवन फीट एट फीट नाइन फीट उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये जो हाइट मतलब नॉर्मल हाइट से बहुत ज्यादा होना तो उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म और अगर जी एच का सिक्रीशन कम होता है तो भी ट्रबल है मतलब कि जी एच का सिक्रीशन अगर कम होता है तो ड्वारफिजम होता है अब नाउ यू से वट इज मीन बाई द ड्वारफिजम सो द ड्वारफिजम इट मीन्स जो बोने लोग होते हैं ना इट मीन्स कि जिनकी हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी होती है नॉर्मल से भी छोटी जैसे कि uh, किसी की हाइट uh, किसी की हाइट हम समझ लें कि नॉर्मल फाइव फीट होती है पाँच फुट होती है तो पाँच फुट नहीं बट किसी की हाइट जो है वो तीन फुट है या चार फुट है तो ये जो हाइट है तो उसको वो किस वजह से होता है ऐसा तो वो होता है जी एच के कम सिक्रेट होने की वजह से डियर फ्रेंड्स ये एक तरह का डिजीज है जाइजेंटिज्म और ड्वारफिजम जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से होता है उसके बाद में जो आता है मतलब कि हायर सिक्रीशन की वजह से जो होता है वो जाइजेंटिज्म और लोअर मतलब कि लोअर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है तो ड्वारफिजम होता है जी के उसके बाद में आता है ए सी टी एच ए सी टी एच इट मीन्स द एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन सो ए सी टी एच का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन अब एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो हमने बात की तो उसका जो अफेक्ट है तो कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है तो वो टारगेट करता है हमारी एडिनल ग्लैंड को अब जो एडिनल ग्लैंड को टारगेट करता है तो क्या करेगा तो एडिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है लाइक ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रीट करती है आगे हम डिटेल में जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब मैं एडिनल ग्लैंड का वीडियो आपको डालूंगी तब आप देखना कि उसके अंदर कौन कौन से लेयर्स और कौन से हार्मोन्स आते हैं बट राइट नाउ हमें सिर्फ एक हार्मोन के बारे में अभी जानना है कि जो जी एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है वो एडिनल ग्लैंड को टारगेट करता है जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रेट होता है उसको रेगुलेट करवाने में वो हेल्पफुल होता है तो ये था हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे ही हॉर्मोन्स के बारे में अब जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो आएगा हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सो फ्रेंड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड Now the posterior pituitary gland secrete the two types of hormone. So which two hormones they secrete? So oxytocin and the vasopressin. These hormones are secreted by the posterior pituitary gland. जो posterior pituitary gland है वो ये दो hormones secrete करती है. अब ये जो दो hormones हैं oxytocin and vasopressin. अब इन दोनों के भी बहुत ही ज़्यादा main functions होते हैं. तो इन दोनों के functions क्या हैं वो हम देखते हैं अब. तो फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होगा तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसकी वजह से जब फीमेल्स के अंदर बेबी बोर्न होने का टाइम होता है एट द टाइम ऑफ द लेबर लेबर के टाइम पे जो फीमेल्स में यूटेरस जो बढ़ता है उसकी साइज जो बड़ी हो जाती है और एकदम से बड़ी होना और सिकुड़ना तो ये जो प्रोसेस है तो इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और उसके बाद में फ्टर बेबी बॉर्न उसके बाद में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसके बाद में हम बात करते हैं वासुप्रेसिन हार्मोन की तो जो वासुप्रेसिन हार्मोन है उसका भी एक बहुत ही मेन फंक्शन है अब वासुप्रेसिन हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है तो जैसे कि नेफ्रॉन जो है वो रीएब्सॉर्बन करता है आफ्टर मतलब की एक बार का जब एब्जॉर्बन होता है वाउमेंस कैप्सूल में उसके बाद में जब नेफ्रॉन जो है वो क्या करता है तो वापस से रीएब्सॉर्ब करता है तो रीएब्सॉर्बन के टाइम पे जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की और वाटर रीएब्सॉर्बन की तो एट द टाइम वासुप्रेसिन हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन कर रहा है कि उसको एब्जॉर्बन करने में हेल्पफुल होता है तो ये था हमारा ऑक्सीडोसिन और वासुप्रेसिन हार्मोन्स के मेन फंक्शंस। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग टूडेज वीडियो